Buongiorno amici di Bet Italia Web, bentornati sulle nostre frequenze, sono Guru, nuova puntata di Sport News, News and Tips, oggi banda le ciance, non ci perdiamo un tempo in chiacchiere, vi darò solo delle pic e così faremo sempre al venerdì perché oltre a parlare di baseball e MLB dobbiamo parlare anche di football approfonditamente perché si avvicina la domenica di week 3, come sapete eh, nel podcast al venerdì vi diamo in esclusiva le pick di Underdog King altre 5, 5 ogni settimana finora ne ha prese 7 e sbagliate 3, ottimo rendimento le andremo a vedere dopo e vi darò anche 7 tips di college football oltre alle due free picks del baseball MLB quindi un sacco di roba preparati taccuini, preparati book preparatevi a ad ascoltare le mie idee, ieri siamo andati bene, diciamolo, chi ci ha seguito è andato in casa sia con il baseball, la free pick era Milwaukee, under 9, un bel regalo, una linea sbagliata a mio avviso, che abbiamo preso tra Brewers e Padres, e... quanto è finita? Adesso non mi ricordo neanche, ovviamente non ho seguito, 5 a 1, 5 a 1 è finita, e poi però siamo andati in cassa anche con il Thursday Night di NFL io avevo consigliato come mia giocata principale Jaguars vincenti no, Jaguars più due avevo consigliato addirittura i Jaguars hanno vinto 20 a 7 contro i deludenti Titans a me sembrava un regalo sono andato avanti per la mia strada anche contro tutte e tutti dicevo ieri perché nel nostro canale Telegram il presidente Sportusa dove vi invito ad iscrivervi è gratuito eh, ogni giorno mettiamo il nostro sondaggio del giorno e mh, tanti erano con i Titans il sondaggio di oggi invece era, riguardava le due partite con il super handicap di questa domenica i Patriots sono andati a meno 21 e mezzo contro i Jets i Cowboys sono andati a meno 22 contro i Dolphins incredibile nel sondaggio oggi ho chiesto chi coprirà la linea Patriots meno 21 e mezzo Cowboys meno 22 entrambe o nessuna delle due il 35% degli utenti crede che entrambe, sia Patriots che Cowboys, vinceranno comprendo queste due enormi linee di oltre 20 punti di spread. E il resto delle tre selezioni hanno preso esattamente il 21% a testa. Quindi utenti positivi su Patriots e Cowboys. Io ho un'idea diversa soprattutto sui Cowboys. Per me Miami può coprire i 22 punti, ma adesso ne parliamo. Eh, inoltre sul presidente Sportusa su Telegram sono uscite anche le giocate di Morfeo per la domenica le vedo adesso in anteprima anch'io praticamente e vi invito ad iscrivervi perché è lì che trovate tutti i link, i riferimenti, le flash news, le pic inoltre le mie pic usciranno come sempre domani eh, nell'articolo su betitaliaweb.it quindi tre canali dove seguirci, tre tipster io sul sito di betitaliaweb.it Morfeo sul canale Sportusa, il presidente Sportusa e Underdog King qui nel podcast oggi le sue 5 free pick ma andiamo con ordine MLB eh, 15 partite in programma, solo una in prima serata quella de- di Wrigley Field tra Cubs e Cardinals una serie determinante per l'NL Central i Cubs hanno fatto un change pitcher partiranno con Mills mentre i Cardinals schiereranno Wacha ma sono comunque sfavoriti a 1,95 le mie due free pick però sono su altre partite e chi ci segue, i nostri affezionati utenti già avranno un po' capito perché sono due stesse giocate under nei primi 5 inning iniziamo da City Field New York Mets contro Cincinnati Reds consiglio under 4 nei primi 5 inning a 1.85 è il The Grom Day quindi under F5 eh, che oggi gioco anche più volentieri del solito visto che per i Reds partirà Luis Castillo che sta giocando un'ottima stagione, da 3-22 era, ha tenuto i battitori avversari a un 203 di media battuta, il 30 aprile scorso qui a City Field ha concesso solo due run in 6,2 inning. Dall'altra parte è Jacob de Grom, che sapete che eh, giochiamo sempre quando, quando parte l'Under F5, è una giocata che dall'anno scorso ci portiamo dietro e che ripaga intorno all'80%. De Grom il primo maggio scorso non ha concesso nemmeno una run in 7 inning contro i Reds. De Grom la settimana scorsa ha sfidato i Dodgers di inning, ne ha giocati 8, di run ne ha concesso sempre 0. Oh. E inoltre mh, 
le ultime due sfide tra Cincy e New York Mets si sono chiuse entrambe con un calcistico 1-0 eh, anche oggi quindi vado con un under nei primi 5 inning stessa giocata under 5 nei primi 5 inning a 1,95 per quanto riguarda Cleveland Indians, Philadelphia Phillies qui abbiamo una linea di una run più alta e una quota che passa da 1,85 a 1,95 anche perché c'è qualche dubbio in più ehm, e spieghiamolo, allora ci sarà Shane Bieber al via per la tribù che è diventato, si è accolato a De Grom come rendimento nelle scommesse under F5, è un'altra giocata che facciamo quasi automaticamente, la settimana scorsa non ha fatto benissimo contro i Twins, il 24enne californiano però aveva concesso più di tre run solo una volta nelle precedenti 10 prestazioni, eh, sfiderà i Phillies che partiranno con Drew Smilly che mi lascia qualche dubbio in più però va detto in tre start nel mese di settembre è stato solidissimo ha tenuto un 2-20 era eh, quindi questa è una partita molto importante per entrambe le franchigie quindi mi aspetto meno di 5 punti nei primi 5 inning con Bibier e con Smili ok adesso passiamo subito all'NFL perché come detto vi do in anteprima le 5 giocate di Underdog King partiamo da Buffalo Bills contro Bengals Bengals più 6 e mezza 1,83 Bills sovrastimati Bengals sottostimati inoltre Cincinnati è 12,5 ATS nelle ultime trasferte eh, mentre Buffalo non riuscirà a correre contro Cincinnati come ha fatto la settimana scorsa contro la difesa di San Francisco inoltre c'è Singlet- Singletary in dubbio eh, i Bengals potranno gestire il controllo del cronometro e giocarsela quindi Bengals più 6 e mezza è la prima giocata seconda giocata LA Chargers Houston Texans prendiamo i Texans a più 3,5 a 1,90 le secondarie dei Chargers potrebbero faticare inoltre LA ha perso due safety titolari stessa identica cosa però la possiamo dire per Houston ma diamo un minimo di fiducia a Deshaun Watson e a Texans, ai Texans con più di un field goal in appoggio su questa partita c'è anche la terza free pick di Underdog King ed è over 47,5 a 1,80 la linea prima 49 era scesa subito a 47,5 adesso è risalita è vero, Chargers e Texans hanno combinato per soli 23 punti in week 2 i Chargers però hanno avuto diverse possibilità di segnare a Detroit Philip Rivers ha chiuso vicino alle 300 yards nonostante i soli 10 punti segnati alla fine dai Chargers oggi mi aspetto che segneranno qualcosa di più in casa e contro le secondarie di Houston che proprio come quelle dei Chargers potrebbero dare una mano agli attacchi avversari eh, Houston la settimana scorsa inoltre ha avuto Deshaun Watson sotto pressione tutto il tempo contro i Jaguars non credo che sarà la stessa cosa contro la linea dei Chargers linea dei Chargers che finora ha messo a segno solo due sack nelle prime due settimane quindi over 47,5-1,80 per la quarta free pick ci spostiamo in New England dove ci sono i Patriots contro i Jets, lasciamo stare l'handicap in questo caso, andiamo con under 43 e mezza 1,90, non, molti parlano e pensano all'attacco dei Patriots contro Ombredi ma non va sottovalutata neanche la difesa di New England che è vero che ha sfidato avversari alla portata ma ha concesso solo 3 punti e meno di 500 yards, eh, dopo Miami e Pittsburgh senza Big Ben oggi New England sfida i Jets che a loro volta hanno molti problemi di assenza e dovrebbe rimanere fuori anche il QB Sam Darnold i Jets hanno segnato solo tre punti come Cleveland e sono alla prima trasferta stagionale e che trasferta i Patriots eh, mi aspetto che eh, non li segneranno da soli 44 punti anzi potranno gestire abbastanza bene questa partita eh, magari ne segneranno una trentina lasciando i Jets a 3 quindi ve- vediamo troppo alta questa linea andiamo con under 43 e mezzo ultima giocata di Underdog King e questa assieme al più 6 e mezzo dei Bengals sono quelle che personalmente anche a me piacciono di più è Tampa Bay Buccaneers New York Giants under 48 e mezzo eh, i Giants come sapete lo abbiamo detto, lo abbiamo riportato anche come notizia su Telegram partiranno con il rookie QB Daniel Jones che prende il posto di un impalpabile, di un criticato Ali Manning Tampa Bay non ha fatto malissimo difensivamente nelle prime due settimane eh, Jamie Winston dopo una pessima week 1 si è un po' ripreso contro Carolina ma ha comunque chiuso appena sopra le 200 yards lanciate quindi in 
in definitiva si sfidano due buone difese, due pessimi attacchi con il dubbio Daniel Jones, eh, quindi andiamo con under 48 e mezza, 1,82. Chiudiamo molto velocemente con il College Football Week 4, ieri è andata male, eh, con Houston l'avevamo appoggiata più 5, ha perso di 7 a Tulane, avevamo appoggiato anche l'under 57 punti, se non sbaglio ne abbiamo visti 69, vabbè non è entrato, non è entrato, cerchiamo di rifarci con il big match di oggi, il big match del venerdì è tra... Trojans e Ute, eh, Trojans sono la ventiquattresima forza della nazione, gli Utes sono l'undicesima, gli Utes che hanno una defensive line dominante oltre a una difesa in generale potrebbero forzare addirittura ad un cambio di playbook rispetto al solito per quanto riguarda i Trojans, eh, inoltre offensivamente gli Utes stanno correndo oltre il 71% degli snap con un tempo medio di possesso superiore ai 32 minuti. Utah in casa segna 31,4 punti di media ma in trasferta questo dato scende a 24,4 i Trojans sono con il QB Slovis che si porta dietro tutti i dubbi del caso e che sfida per la prima volta in stagione una, una vera difesa solida come quella di Utah quindi i nostri consigli oggi sono Utes meno 3 a 1,70 e Under 53 e mezzo a 1,85 Terza giocata e qui ci spostiamo alle partite di domani, Wisconsin Badgers, Michigan Wolverine, ci prendiamo qualche rischio e giochiamo Wolverine all over 20,5 punti a 1,83, questo è il big match del sabato a Camp Randall Stadium, Wisconsin quattordicesima forza della nazione, Michigan è terza, i Badgers non hanno ancora subito un singolo punto nelle due settimane ma è questo il primo vero test dell'anno contro Michigan che ha segnato 32 punti di media nelle prime due partite lo scorso anno i Wolverines sono passati 38 a 13 qui in Wisconsin ci aspettiamo che almeno 21 punti li segnano quindi andiamo con Wolverines over 20,5 punti a 1,83 Terza giocata, una delle mie preferite oggi, Northwestern Wildcats contro Michigan State Spartans, andiamo sui Wildcats più 9,5 a 1,85 perché? perché non credo che i Wildcats perderanno in doppia cifra in casa contro questa Michigan State che hanno superato 29-19 qui lo scorso anno. Eh, Northwestern ha perso 7-17 a Stanford, non ha fatto malissimo e poi ha vinto la settimana scorsa 30-14 a 14 contro UNLV, eh, Hunter Johnson non è un brutto QB e dall'altra parte invece gli Spartans hanno perso eh, in casa contro Arizona State segnando solo i 7 punti, mi hanno deluso molto, questa inoltre è la prima trasferta stagionale di Michigan State che è 3-10 ATS nelle ultime partite fuori casa da favorita hanno perso le ultime tre sfide e quattro delle ultime cinque contro il programma di Northwestern. A tutto questo ci aggiungo anche che Northwestern è 14-5-1 ATS nelle ultime partite da underdog. Quindi andiamo sugli underdog, andiamo su Northwestern più 9,5-1,85. Passiamo in Mississippi, Rebels contro California Golden Bears e anche qui andiamo sugli sfavoriti, Golden Bears più 3 a 1,70. I Golden Bears hanno una delle migliori difese della nazione, finora hanno concesso meno di 4,5 yard per giocata, in trasferta i Golden Bears quest'anno sono già andati a vincere 20 a 19 a Washington, partite in cui erano sfavoriti con più 13,5 punti di media, secondo me una sorpresina potrebbero farla anche oggi in Mississippi, gioco contro i Rebels, gioco sui Golden Bears più 3 a 1,70. Passiamo a Pittsburgh, Panthers contro Central Florida Knights e questa forse è la migliore in generale, se mi chiedete ne posso giocare solo una, quale gioco? Giocatevi Knights a meno 10,5, 1,85, rimaniamo sul carro di Central Florida che ha vinto le, tre, le prime tre partite stagionali con anche un perfetto 3-0 ATS nelle scommesse, pensate che in queste tre partite ha vinto con un punteggio complessivo di 155 a 41 compresa la grande vittoria della settimana scorsa che ci ha mandato in cassa contro Stanford eh, Central Florida non è solo attacco visto che è dodicesima finora nella nazione come IAR concesse di media per giocata 4 
ehm, mentre l'attacco dei Panthers dallo scorso novembre non riesce a mettere insieme più di 20 punti in una partita l'esatto contrario di Central Florida pensate dal Cure Bowl del 2016 Central Florida non ha mai segnato meno di 30 punti andiamo quindi con i Knights a meno 10 e mezzo a 1,85 Chiudiamo con Arizona State, i Sun Davis contro i Colorado Buffaloes e anche qui chiudiamo con un underdog Buffaloes più 8 e mezzo. Non mi fido dei Sun Davis che li abbiamo già citati prima, nonostante la vittoria della settimana scorsa contro Michigan State. Buffaloes non sta facendo benissimo difensivamente ma allo stesso tempo l'attacco dei Sun Davis è fermo a 19,7 punti di media, lo scorso anno Colorado ha vinto 28 a 21 contro Arizona State, se la può giocare anche questa settimana appoggiata da più 8,5 punti di handicap la, eh, prendiamo i Buffaloes a 1,90. Ok, siamo arrivati in fondo, io vi ricordo i nostri canali Telegram, il Presidente Sport USA per non perdervi nulla e i nostri articoli su betitaliaweb.it e vi ricordo anche in, nel tardo pomeriggio, prima serata, uscirà anche Motor Peak con il Panda per parlare di Formula 1 e MotoGP come ogni settimana. Io vi ringrazio, grazie dell'attenzione, passate una buona serata, fate buone scommesse e puntate sempre con la testa. Ciao!